Hi, my name is Ashley Fitch with the Stoworkers Health Safety Environment Department. I'm here with Juan Zuniga to talk about social distancing and no touch policies. Juan. Hola, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy mi compañera Ashley del Departamento de Seguridad y Salud uh, de los Steelworkers y directora del Tony Masaki Center, como yo también que soy parte del, del Departamento de Seguridad y Salud y también soy entrenador del Tony Masaki Center, vamos a hacer una presentación de lo que se llama Políticas de Distanciamiento Social y de No Contacto. Ashley. Thanks, Juan. Before we begin, we want to talk about public health interventions and why things like social distancing and no touch is important. So there are primarily two types of different public health interventions, pharmaceutical and non-pharmaceutical. A pharmaceutical intervention are things like vaccines, biological testing, antibody testing, any type of intervention that's based primarily or solely on pharmaceuticals. The second part that we're gonna spend time talking about today is non-pharmaceutical intervention. That's things like social distancing, wearing masks, travel restrictions, all these measures that are put in place in lack of a vaccine or other pharmaceutical studies. Juan? ¿Por qué son importantes estas medidas? En salud pública existen dos tipos de intervenciones. La farmacéutica, que son como, como las vacunas, pruebas biológicas y de anticuerpos. Y las no farmacéuticas, que son algunas de las medidas que discutiremos hoy. Son importantes y se utilizan en ausencia de intervenciones farmacéuticas. Como todos sabemos, no existe una vacuna para el coronavirus y las pruebas todavía no están fácilmente disponibles. Hoy revisaremos algunas de estas medidas y cómo implementarlas en el lugar de trabajo. Ashley. So things like social distancing or physical distancing means keeping space between yourself and others outside of your home. To practice physical or social distancing, stay at least six feet away from other people, do not gather in large groups, stay out of crowded places, and avoid mass gatherings. In addition to everyday steps that can be taken to prevent the spread of COVID-19, keeping space between you and others is one of the best tools we have to avoid being exposed to the virus and slowing the spread locally and across the country. Limit close contact with others outside of your household in indoor and outdoor spaces. Since people can spread the virus before they know they are sick, it is important to stay away from others whenever possible, even if you or they have no symptoms. Social distancing is especially important to protect those who are at a higher risk of, for severe illness when contracting the virus. Juan? El distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, significa mantener el espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar. <coughs> Perdón. Para practicar el distanciamiento, el distanciamiento social o físico, hay que mantenerse por lo menos a unos seis pies de distancia, o lo que son el distanciamiento de dos brazos, la distancia de dos brazos, o dos metros de otras personas, e, y no reunirse en grupos. Manténgase fuera de lugares concurridos y evite las reuniones masivas. Además de los pasos cotidianos para prevenir el COVID-19, mantener el espacio entre usted y otros es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar estar expuestos a este virus y disminuir su propagación local por todo el país y por todo el mundo. Limite el contacto cercano con otras personas fuera de su hogar, en espacios interiores y exteriores, dado que las personas pueden propagar el virus antes de saber que están enfermas, o lo que se llama asintomáticos. Es importante mantenerse alejados de los demás cuando, cuanto sea posible, incluso si usted o las otras personas no tienen síntomas. El distanciamiento social es especialmente importante para las personas que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves si son contagiadas con el COVID-19, como los diabéticos o como los que tienen asma. Ashley. So why six feet? When someone coughs or sneezes, small, sometimes unseeable drops of liquid are sprayed out. If you are standing too close, you can breathe them in. Those droplets could contain the coronavirus. If the person coughing is infected, according to the World Health Organization, six feet is just far enough to be out of reach. The distance between three to six feet represents each, per each person's breathing zone. That means within that space, you are breathing and exhaling basically the same air. If someone has the virus, they're essentially exhaling into their breathing zone, which could potentially be the same as yours. Juan? ¿Por qué seis pies? 
Cuando alguien tose o estornuda, se rocían gotas de líquido pequeñas, a veces imperceptibles al ojo humano. Si estás demasiado cerca de esta persona, puedes inhalarlos. Estas gotas podrían contener el coronavirus si la persona que tose está infectada. Según la Organización Mundial de la Salud, seis pies es lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance. La distancia de tres a seis pies entre sí se conoce como la zona de respiración. Eso significa que la gente dentro de este espacio está respirando y exhalando básicamente el mismo aire. Si alguien tiene el virus, esencialmente lo está exhalando en el aire, está respirando. Ashley. We also know that the virus can live on commonly touched surfaces. That is why it is important to identify them and see what controls can be implemented to protect workers. Things like doorknobs and light switches are commonly identified, but there are many workplaces that share tools or may require shared equipment. Those may require some additional action. To protect against the spread of the virus through surface contamination, there are two primary measures that can be used. One is frequent cleaning or disinfecting. And on the coronavirus websites, their website, there is a fact sheet on a pr approved EPA disinfectants that are known to kill the coronavirus. The other is no touch policies. Juan. Uh, objetos comúnmente tocados. Nosotros sabemos que el virus también puede vivir en, en superficies que tocamos comúnmente. Por eso la importancia de identificarlos y ver qué controles se pueden implementar para proteger a los trabajadores. Cosas como las perillas y o agarraderas de las puertas y los interruptores de luz son los más fáciles de identificar. Pero en, menos, en muchos lugares de trabajo es posible que se, que se comparten herramientas o equipos de trabajo y pueden o necesitan requerir algunas acciones o medidas adicionales. Para proteger contra la propagación del virus a través de la contaminación de superficies, se utilizan las medidas principales como limpieza o desinfección frecuentes e implementación de políticas sin contacto. En el sitio web dedicado al coronavirus, en nuestra página de Internet de, de la Unión, hay una hoja informativa sobre desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental o EPA por sus siglas en inglés. Por lo que revisaremos algunas de las políticas sin contacto comunes que hemos visto implementadas en los lugares de trabajo de todo nuestro sindicato. Ashley. So here are Tom, two common controls that we see when implemented no touch policies. First is the, a bathroom sink. So they retrofitted the regular bathroom sinks that would normally have knobs to have a motion sensor and activated. This could be also included on doors, soap dispensers, paper towel dispensers, hand dryers, things like that. Next is a sanitary dual pour, pool. So instead of having to reach for the knob or disinfect the knob frequently, um, it's just a simple bracket that's installed at the bottom of the door that allows you to open it up with your foot. Juan? Algunas medidas que se pueden tocar o tomar, por ejemplo, es proporcionar puertas y baños sin contacto o que sean automáticos. <coughs> Instalar los siguientes para que funcionen o se activen por movimiento. Modificar los abridores de puertas para las personas que usan sillas de ruedas y que se activan usualmente presionando un botón. Eh, y reemplazarlos con un abridor automático de puertas, como los que comúnmente vemos en las tiendas de autoservicio. Estas puertas también podrían utilizarse para la entrada y salida de, de la, del personal en general. Las puertas del sótano y del subsótano también requerirán, requerirán tener que adaptarse, tanto como los baños, los migitorios y las fuentes de agua. Todas estas conectamientos que sean uh, de, de, de activados por movimiento. Esto puede ser costoso, pero también hay herramientas simples disponibles. Cosas como los abridores de puertas de pie, como el que está eh, aquí en, 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 en el slide, que también son una buena solución y no tan cara. Ashley. Thanks, Juan. So we know that social distancing can be hard in our workplaces, and we know that this was just a very short list of no-touch policies or controls that can be put in place. So to learn more about both of these things, please go to our website at www.usw.org forward slash COVID-19. Please stay healthy. Juan. Como podemos ver, los ejemplos son muy limitados, pero tenemos Uh, en la página de los Steelworkers, en el www.usw.org, 
eh, línea frontal COVID-19, tenemos muchos más documentos que pueden ser accesibles con más información para cómo implementar nuestras políticas de distanciamiento social y no touch o, o sin tocar. Hay muchos otros controles que pueden ayudar en el distanciamiento social y, y eliminar las superficies que se tocan más comúnmente. Y, y por favor, los, les, les indicamos que les visiten nuestra página para más información. Sin más por el momento, le agradecemos su, pre, su, su presencia. Muchas gracias y manténganse, manténganse seguros y solidaridad para siempre.